హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ నూతన నాయుడు బిగ్ ఎంటర్టైనర్ బిగ్ బాస్ సీజన్ త్రీలో ఎవరు ఎలిమినేట్ అవుతారని మీరు అనుకుంటున్నారు బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి ఎవరు వెళ్ళిపోతారో ఎవరు వెళ్ళిపోతే బెటర్ అని మీరు అనుకుంటున్నారో మీ మనసులో ఏమనుకుంటున్నారో నాకు తెలుసు బాస్ ఆ పేరు చివరిలో చెప్తా ముందు అసలు ఎవరెవరు హౌస్లో ఉంటారో ఉండేందుకు ఎవరెవరికి ఎలాంటి ఛాన్సులు ఉన్నాయో అది మాట్లాడుకుందాం బాస్ మొత్తం ఆరుగురిని ఎలిమినేషన్ లిస్టులో ఉంటే పెడితే అందులో ఎగ్జిట్ అయ్యేందుకు ఎక్కువగా ఛాన్స్ ఉన్నవారు ముగ్గురు హేమ పునర్నవి హిమజ రాహుల్ వితిక అండ్ జాఫర్ బాబా ముందుగా హిమజ పునర్నవీల గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం ఇప్పుడు ఇక రాహుల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం రంగ 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 స్థలాన్న రంగు పూసుకోనున్న ఏసమేసుకోకున్న ఆట బొమ్మలం అంట మనమంతా తోలు బొమ్మలం అంట అంటూ తనదైన టిపికల్ ఎక్స్క్లూజివ్ వాయిస్తో పాట వేసుకొని నాలా కాదండి చాలా చక్కగా పాడి ఇప్పుడు చలనచిత్ర రంగస్థలాన్ని ఏలేస్తున్న హైదరాబాది ఫోక్ సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ బిగ్ బాస్ రంగస్థలంపై ఓ ఆట ఆడేస్తున్నాడు నా అంచనా ప్రకారం రాహుల్ ఈ వీక్ ఏమంత వీక్గా లేడండోయ్ కొంచెం స్ట్రాంగ్గానే ఉన్నాడు హౌస్లో ఫస్ట్ టూ డేస్ కొంచెం జెంటిల్మెన్ తరహాలో కాస్త సైలెంట్గా ఉన్న ఈ ప్లేబ్యాక్ సింగర్ లిరిసిస్ట్ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిషియన్ మూడో రోజు మాత్రం రెచ్చిపోయాడు నటి హేమాపై ఓ రేంజ్లో విరిచిపడ్డాడు ఫుడ్ విషయంలో శ్రీముఖి ఇన్వాల్వ్మెంట్తో జరిగిన గొడవ కాస్త పెద్దది కావడంతో రాహుల్లోని ఇన్సైడర్ బయటకు వచ్చాడు రాహుల్ అంతలా ఫైర్ అవుతున్న కామన్గా కిచెన్లో నిల్చున్న హేమ తర్వాత తీరిగ్గా వచ్చి చేసిన ఒక కామెంట్ పెద్ద కాంట్రవర్సీగా మారింది హౌస్లో వరుసగా రెండు ఎపిసోడ్లు ఈ వార్ హోరాహోరీగా సాగింది మేమంతా ఇంటి సభ్యులమే ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పాల్సిందే చెప్పి తీరాల్సిందే అంటూ రెచ్చిపోయిన రాహుల్కు మిగిలిన హౌస్ మేట్స్ నుంచి కూడా మంచి సపోర్ట్ రావడం అతనికి కలిసి వచ్చింది కిచెన్ క్వీన్గా పెత్తనం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న హేమాపై తోటి సభ్యులంతా ఈ రెండు రోజుల్లోనే మంట మీద ఉన్నారు రాహుల్ వారందరి ఉమ్మడి గొంతుగా మారడంతో స్టోరీ పెద్ద మలుపే తీసుకుంది అంతమంది మనసులోని ఉద్దేశాలని తన వాయిస్గా వినిపించడం వల్ల రాహుల్కు మార్కులు బాగా పడ్డాయని నా అభిప్రాయం నాకు గట్టిగా అనిపిస్తుంది కూడా సో రాహుల్ని ఈసారి బిగ్ బాస్ విడిచిపెట్టేశాడని నాకు బాగా బలంగా కూడా తోస్తుంది సో రాహుల్ నామినేషన్ నుంచి సేవ్ అయిపోయింది అయితే ఇప్పుడు మరో పేరు వితుకా షేరు తన భర్తతో కలిసి బిగ్ బాస్ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటున్న షేరు తెలుగమ్మాయి కావడం ఆమెకు అడ్వాంటేజ్ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరానికి చెందిన హీరోయిన్ వితిక హీరో వరుణ్ సందేశ్ను పెళ్లి చేసుకుని వార్తల్లో నిలిచింది ఇప్పుడు ఈ జంట బిగ్ బాస్ హౌస్లో తమ రొమాంటిక్ ప్రేమాయణాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు నా ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం వితిక షేరు హౌస్లో తన హస్బెండ్తో కలిసి ఈ రొమాంటిక్ జర్నీని మరికొంతకాలం కొనసాగించే అవకాశాలే కనపడుతున్నాయి ఎక్కడ నెగ్గాలో ఎక్కడ తగ్గాలో ఈ పిల్లకు బాగా తెలిసండి అందుకే మహేష్ విట్టాతో మొదలైన చిన్న గొడవని హైలైట్ చేసుకుని మొత్తం హౌస్ దృష్టినంతా తనపై ఫోకస్ అయ్యేలా చేసుకుంది చూసుకుంది ఈ కలహంలో తనే కాకుండా తన హస్బెండ్ కూడా బాగా హైలైట్ అవడంతో ఆమె హ్యాపీ కానీ మహేష్ విట్ట వరుణ్ సందేశ్ మధ్య కాస్త గొడవ పెద్దదై ఇంకా పెద్దగా మారుతుండడంతో ఓ సగటు ఆడపిల్ల కొంచెం కలవరపడినట్టు కూడా కనిపించింది తన భర్త మహేష్తో గొడవ పడ్డానికి ముందు ముందుకు దూకుతుంటే పదే పదే ఆగమని బతిమలాడుతూ వెనక్క లాగడం మనం గమనించాం గొడవ పడ్డానికి తన రీజన్ తనకుంది కయ్యానికి దారి తీసిన పరిస్థితిని అందరికీ అర్థమయ్యేలా వివరించడంలో వితికా షేరు సక్సెస్ అయిందనే చెప్పాలి అదే ఆమెకు ప్లస్ పాయింట్ అయినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది అదీగాక హౌస్లో ఈ కపుల్ కలర్ఫుల్ రొమాంటిక్ సీన్లు మరికొన్ని పండించాల్సిన అవసరం కూడా బాగా ఉందని బిగ్ బాస్ నమ్ముతున్నాడని నాకు అనిపిస్తుంది సో వితికా షేరు ఈజ్ సేఫ్ ఇక మన జర్నలిస్ట్ జాఫర్ బాబా టీవీ నైన్ జాఫర్గా ముఖాముఖి షోతో ఒక రేంజ్లో పేరు తెచ్చుకున్న జాఫర్ చూస్తేనే నవ్వు తెప్పించే అమాయిక ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో ఈ షోలో కామెడీ పండిస్తున్నాడు ముఖ్యంగా బాబా భాస్కర్తో అతనికి బాగా సింక్ అయింది ఈ ఇద్దరూ కలిసి చేస్తున్న కామెడీ సీన్లు అందరినీ అలరిస్తున్నాయి తను ఏం చేయకపోయినా జాఫర్ జోవియల్ లుక్స్ కమెడియన్ యాక్షన్ ప్రస్తుతానికి అతన్ని గట్టెక్కిచ్చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తున్నాయి హోమ్ సిక్ వచ్చి కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్నప్పుడు బాబా భాస్కర్ మూన్ వాక్ నేర్పించడం ఈ సీన్ నాగార్జునను మెప్పించడం జాఫర్ సేఫ్ అవుతున్నాడని చెప్పడానికి ఒక సంకేతంగా నాకు అనిపిస్తుంది జాఫర్ సాబ్ ఆప్ సేఫ్ హ్యా ఇక మిగిలింది ఒకే ఒక్కరు ఎవరో మీకు ఈ పాటికే తెలిసిపోయి ఉన్నట్టుంది 
హేమా హేమీలా ఈ రియాలిటీ షోలో ప్రవేశించి తనకు తానే కిచెన్ క్వీన్గా అనౌన్స్ చేసుకుని వంటింట్లో పెత్తనం సాగిస్తున్న హేమ ఫస్ట్ వీక్లోనే ఎగ్జిట్ అయ్యే అవకాశం నాకు బాగా కనిపిస్తుంది తిండి దగ్గరే సాధారణంగా హౌస్లో గొడవలు చెలరేగడం గతంలో అనేక సీజన్స్లో అనేక భాషల్లో మనం చూసాం వంట రుచికరంగా చేసి పెట్టడమే కాదు అందరినీ సమన్వయం చేసుకునే బరువైన బాధ్యతను కూడా తను ఇన్ఛార్జ్ అయి తీసుకుంది దాన్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహించడంలో హేమ ఎందుకనో విఫలం అయినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది స్క్రీన్ బయట ఫైర్ బ్రాండ్గా పేరు తెచ్చుకుని తెచ్చుకుని తెచ్చుకోవడానికి ఎప్పుడు ఆరాటపడే హేమ ఈ షోలో మాత్రం కాస్త పెద్దరికంతోనే ఉంది కాకపోతే వంటింట్లో ఆమె వంటింటి పోకడులు ఒంటెద్ది పోకడులు హౌస్ మేట్స్కి ఎందుకనో నచ్చడం లేదు మొదట్లో ఆమెకు సపోర్ట్గా ఉన్న శ్రీముఖి కూడా చివరికి తిరుగుబాటు ముఠాలో చేరిపోవడం ఇక్కడ ప్రస్తావించాల్సిన అంశం బహుశా ఈ అన్ని రీజన్స్ వల్ల హేమ ఎగ్జిట్ అయిపోయి ఉండొచ్చని అయిపోతారని అవ్వడానికే ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయని నాకు బలంగా అనిపిస్తుంది చూద్దాం ఫేట్ ఎవరిదో ఫేవర్ ఎవరికో డామెట్ కథ అడ్డం తిరిగింది డామినేషన్తో ఎలిమినేషన్కు నామినేట్ అయింది ప్రజాభిప్రాయంతో చివరికి హౌస్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయింది ఇది హేమక్క జర్నీ సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్స్ లైఫ్లో బొమ్మ బొరుసులు లాంటివి నా దృష్టిలో ఎవరిదైనా సక్సెస్ స్టోరీ చెప్పాలంటే ముందు వాళ్ళ ఫెయిల్యూర్ స్టోరీ చెప్పాలి ఫెయిల్యూర్ నుంచే సక్సెస్ గ్రాఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది లైఫ్ అనే పరమపద సోపాన పటంలో అనేక పాములు ఉంటాయి నిచ్చెన్లు ఉంటాయి స్వార్థం ఆధిపత్యం అహంకారం అమానవీయం ఇలాంటి పాముల్ని తప్పించుకొని సక్సెస్ నిచ్చెన్లు ఎక్కేవాడే జీవితంలో అసలైన శిశులైన విజేతగా నిలుస్తాడు అందరికీ ఒక రోల్ మోడల్గా కనపడతాడు మన హేమక్క గురించి ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పాలి హేమ ఈ రియాలిటీ షోలో ఎగ్జిట్ అయి ఉండొచ్చుగాక అది ఆమెకు ఓటమే మాత్రం కాదు ఒక మజ్లీ మాత్రమే రియల్ లైఫ్లో ఆమె విజేత ఇవాళ టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో హేమ ఒక హేమా హేమి హేమ అసలు పేరు కోళ్ళ కృష్ణవేణి తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజోలు స్వగ్రామం మద్రాసులో డాన్స్ నేర్చుకున్నారు హీరామన రోజా అనే తమిళ చిత్రంతో తెరంగేయటం చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో బలేదొంగ సినిమాతో తెలుగులో అడుగు పెట్టారు రెండు వందలకు పైగా సినిమాల్లో నటించారు నవ్వించారు బ్రహ్మానందంతో కలిసి జత కట్టారంటే ఆ సినిమాలో కామెడీ పండినట్టే భర్త పేరు సయ్యద్ జాన్ అహ్మద్ కూతురు ఇషా రెండు వేల పద్నాలుగులో సమైక్యాంధ్ర నినాదాన్ని అందుకున్నారు ఆ పేరుతో పుట్టిన పార్టీ తరఫున మండపేట నుంచి శాసనసభకు పోటీ చేశారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో కొంచెం ఇష్టం కొంచెం కష్టం అనే మూవీలో ఉత్తమ హాస్య నటిగా నంది పురస్కారానికి ఎంపికయ్యారు ఏ విషయంలోనైనా కుండబద్దలు కొట్టినట్టు నిక్కచ్చిగా మాట్లాడడం హేమా స్వభావం ఇండస్ట్రీలో ఏ మంచి పని ఆరంభించినా ఆమె ముందుంటారు మా అసోసియేషన్లో ఆమె తన ఇనిషియేషన్స్తో అందరు మన్నల్ని గెలుచుకుంటున్నారు ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే హేమ వంటి మనుషులు చాలా అరుదుగా ఉంటుంటారు ఒక రియాలిటీ షో ఆధారంగా మనిషి ప్రవర్తన వ్యక్తిత్వాన్ని అంచనా వేయలేం రియాలిటీ షోలో డ్రామా ఉంటుంది రియల్ లైఫ్లో అసలైన క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఆ అసలైన క్యారెక్టర్ శిశులైన క్యారెక్టర్ మన హేమాలో చూడొచ్చు అప్పుడెప్పుడో సూర్యకాంతం ఎస్వి రంగారావు వంటి మహామహులు ఉదార స్వభావం గురించి మనం విన్నాం ఇప్పుడు హేమలో కూడా ఆ తరహా వ్యక్తిత్వాన్ని మనం చూసాం ఆమె పది కాలాలు స్క్రీన్ మీద కనిపించాలి నవ్వులు పండించాలి మనల్ని పరమానంద భరితల్ని చేయాలి అదే కోరుకుంటూ ఇక సెలవు మీ నూతన్ నాయుడు జనని జన్మభూమి స్వర్గా నచ్చితే లైక్ కుదిరితే కామెంట్ పెట్టండి ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ మాకు తెలిసిన వెంటనే మీకు తెలియజేస్తాం దీనికి మీరు చేయవలసిందల్లా ఇక్కడ కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి పక్కన కనిపిస్తున్న గంట సింపుల్ నొక్కోరనుకోండి మేము చేసే వీడియో అప్డేట్స్ నోటిఫికేషన్స్ మీకు చేరిపోతాయి